Welcome to Immunity Special Healthy and Tasty. So, all of us have busy schedules in our lives. Men and women both are working. So, we have to make small recipes and fast recipes. We have to make healthy and tasty. We have to make healthy and tasty. So, we have to use all the different ingredients and use combinations. We have to make healthy and tasty recipes. We have to make a lot of ventanation. Hi, Gauri. Hi, Lassia. So, we have to make a lot of things. 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 Yeah, generally ga surgeries ane itu cahal mandi ki, you know, dia anda go kada, ni pada wala kuda cahal matkuman choose tu untam. Ia pernah itu wala weight ekuga unna kuda, leda kuni surgeries ke ni nanti weight cahal matku problem atau untuk ekuga unna puno. So apade ini antara orang tu kacau weight loss awal surgery mundu anje pesis ni leda control diet unda li, leda or a weight loss ane itu ingko ka, itu na health condition ki help out unda no. So ala surgery mundu weight loss ane itu man choose tu untam. Ala ante apade yelah anti recipes ti skol, so weight loss before surgery, at that time. What are the recipes you call and Japanese? Oh, it's very important actually. Surgery is not going to be able to do it. So, okay. My first recipe is? First recipe is oats and cabbage roti. Wow, so it's a good combination actually. Oats are very bland and cabbage is very cabbage. But in the combination, we have roti. We have to add on flavors. So, do you have to add on ingredients? Sure, it's good. Okay. Okay, so here are my ingredients. Okay, so I have a cabbage and a little bit of oats. I add some spices. I use some curry or chutney. I use some of that. 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 Okay. 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 I use some of that. Soft. I use some of that. Okay. Can we restart the process? Yes. First, I use some of that. First, I use some of that. 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 Okay. So, we will start the process of this one. Yeah. So, we will have to fry the nubbu. So, we will also fry the nubbu. So, we will fry the nubbu. So, we will fry the nubbu. Because, we will have light seeds. We will have to cook the chapati roti. So, we will have to fry the nubbu. Okay. So, we will have to fry the nubbu. So, we will have to fry the nubbu. ना इसे पुरु सेपरेट गाओ को चपाती नो करी नो चेस को कुन्ना इला मिक्स एंड मैच चेस कुन्ना बात में परफेक्टली डिफरेंट टेस्ट उन्नत है आउट सो फर्स्ट फ्लेवर्स एंड चपाती एक ही कावल का बट्टी ये कैबेज की मन पार्टी चेद दामु फर्स्ट कैबेज वेसेस कुन्ना अतन उबलो रेस्पिक सरप्राइज़ उप्पो कदिग Kita pasupu, kar, alam belulu paste, oksar kal paste kena. So di intlo mana menggodam pinde besi besi kuno. Yeah. Okay. Let's put the oats in the oven. Let's put the oats in the oven. Do you want to put the oats in the oven? Yes. Okay. So, let's put the oats in the oven. Okay. So, let's put the oats in the oven. Okay. Roll the oats in the oven. Okay. Let's put the oats in the oven. Okay. Oats kada, konsen mana ki fiber ede te undo, easy ke degar padat pot mana. So hot water esam kada, already ker mana ki cookai poton cuci sana. Because rolled oats, adi manufacturing apade konsen ka mana ki cook out ayan mata, heat out ay. So adi konsen ente mana mana ni pachkene esam kada, so cook out ada leda no ka confusion ni. Yeah. Turun ko nama kita apade cabbage general ka problem unda do, so ipu chalar pen kada, apasari cetto kalpes kono. 
కావాల్సి వస్తే కొంచెం పిండి వేసుకుందాం బికాస్ ఆల్రెడీ టూ టేబుల్ స్పూన్ ఓట్స్ వరకు మనం వేసుకుందాం కాబట్టి కొద్దిగా లేకుండా యాక్చువల్లీ ఓట్స్ వేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎక్కువ వాటర్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే అదే హాట్ వాటర్ వేసాం కదా కొంచెం ఏంటంటే బాగా దగ్గర పడిపోతుంది త్వరగా జనరల్ గా చపాతి రోటీస్ ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాలు జనరల్ గా అలా పెట్టుకుంటే మంచిది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాను ఎప్పుడు కూడా సో సో దట్ అది కొద్దిగా సాఫ్ట్ గా కూడా సాఫ్ట్ గా అవుతుంది అంతేనా కొద్దిగా పిండి ఏమైనా పడుతుంది సరిపోతుంది ఇంకా ఎక్కువ అవసరం లేదు మనం పిండి కలిపేటప్పుడు కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాల్సి లేదా ఓట్స్ పౌడర్ చేసి అలా చిన్న పిల్లలకి మనం అలా పౌడర్ చేసి వేస్తూ ఉంటాం పెద్ద వాళ్ళు కాబట్టి మనం ఇలా చేసుకుంటే నమ్మడానికి కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది బెటర్ గా ఉంటుంది ఓకే సో పిండి కలిపేసి పెట్టేసాను నేను సో ప్యాన్ కూడా మనం కొంచెం హీట్ చేస్తావా కొంచెం హీట్ చేసుకుంటే సో కొద్దిగా అలా లైట్ గా ఆయిల్ వేసేది చిక్ రోటీ కాబట్టి మనకి ఎలా అయినా ఆయిల్ కొంచెం రోటీ పైన కూడా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది కాల్చేటప్పుడు సో మనం చేసుకుంటాం కొంచెం తిగ్గా చేసుకుంటేనే బెటర్ అవును అప్పుడు జనరల్ గా ఒకటి తీసుకున్నా కూడా మనకి క్వాంటిటీ ఇది ఒక రోటీ అంటే ఎక్కువ అనిపించదా ఫిల్లింగ్ గా అంతే ఒకటే ఇప్పుడు ఇది లంచ్ కదా మనకి సో ఒకటి తీసుకున్నా డిన్నర్ అయినా సరే ఒకటి తీసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది సో వెయిట్ లాస్ అనేటప్పటికి మనకి మనం తగ్గిచ్చేస్తున్నాం క్వాంటిటీస్ అని కాదు మనకి ఎంత కాలం తీసుకుంటున్నాం కానీ ఒక దాంట్లోనే మనకి మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది బేసిక్ గా మెయిన్ మనకి అదే పైగా సర్జరీస్ టైమ్ లో కాబట్టి మనం ఎక్కువగా తినడానికి కూడా ఇష్టపడము చెప్పాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సో అందుకని ఒకటే దాంట్లో మొత్తం అంతా కవర్ అయ్యేలాగా మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాం మనం అనుకున్నట్టు కొంచెం సాఫ్ట్ గా కూడా వస్తుంది ఓకే ప్యాన్ కొంచెం మనం ఆయిల్ కూడా వేసి నూనె అప్లై చేయాలి పర్ఫెక్ట్ గా కాలింది చక్కగా బ్రౌనిష్ కలర్ కూడా వచ్చింది మరి సర్వ్ చేసుకుందాము యా సో రెడీ అయిపోయినట్టేనా మరి యా ఓట్స్ క్యాబేజ్ రోటీ రెడీ ఓట్స్ క్యాబేజ్ రోటీ రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం ఓట్స్ క్యాబేజ్ రోటీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ ఒక కప్పు క్యాబేజీ తురుము ఒక కప్పు నువ్వులు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత ఇంగువ చిటికెడు పసుపు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ గోధుమ పిండి ఒక కప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఓట్స్ అండ్ క్యాబేజీ రోటీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్లో నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో క్యాబేజీ తురుము నువ్వులు తగినంత ఉప్పు ఇంగువ పసుపు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి తరువాత అందులో గోధుమ పిండి ఓట్స్ వేడి నీళ్లు పోసి చపాతి ముద్దలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు పీటపై వేసి రోటీలా ఒత్తుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి తవాకి నూనె రాసి సిద్ధం చేసుకున్న రోటీని వేసి రెండు పక్కల నూనెతో కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ ఓట్స్ క్యాబేజ్ రోటీ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూస్తారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో మరి టేస్ట్ చేసేద్దామా పైన చాలా క్రంచీగా ఉంది అఫ్కోర్స్ ఉండాలి లోపల కొంచెం సాఫ్ట్ గానే ఉంది ఎందుకంటే ఆ ఓట్స్ మనం వేడి నీళ్ళలో కలిపి మళ్ళీ చపాతి తయారు చేసాం కాబట్టి అండ్ ఏవైతే మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసామో క్యాబేజీ చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇష్టం ఉండదు సో ఇలాగ మనం కొద్దిగా హైట్ చేసి పర్ఫెక్ట్ గా ఇంకేమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసామో చక్కగా ఇంకొక చట్నీ లేకుండా లేకపోతే ఇంకొక కర్రీ సపరేట్ గా చేసుకోకుండా చాలా క్విక్ గా చేసుకోవచ్చు సో ఎస్పెషల్లీ సర్జరీ వాళ్ళ కోసం మనము ఈ రెసిపీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ యా చాలా బాగుంది అంటే ఫిల్లింగ్ అని ఉంటుంది ఒక ఫైబర్ కూడా ఉంది కాబట్టి అది కూడా కాదు 
టేస్ట్ కూడా కొంచెం మనకి రెగ్యులర్ చపాతీలా కాకుండా కొంచెం ఆ ఓట్స్ ఆ ఇది మిక్స్ అయిన ఆ ఫ్లేవర్ బాధ తెలుస్తుంది టెక్స్చర్ చాలా క్రంచీగా ఉందాక నువ్వు అన్నట్టు అందరికీ నచ్చుతుంది కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలా పరాటా కొంచెం క్రంచీగా ఉంటాయి సైజ్లో అదంతా కూడా సో చాలా బాగుంది ఓకే సో రెండు రెసిపీస్ లేవు ఒకటి ఓకే సో ఈ రెసిపీ అయితే చాలా చాలా బాగుంది అండ్ మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి సో నెక్స్ట్ రెసిపీ అంటే మనకి ఇప్పుడు కొంచెం కంట్రోల్గా తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఆకలి అప్పుడే బాగా వేస్తూ ఉంటాయి అందుకని స్నాక్ టైంలో అలా కానీ సూప్స్ మనం చక్కగా తీసుకోవచ్చు సో అందుకని క్యారెట్ సూప్ చేసుకోబోతుంది డెఫినెట్లీ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే సలాడ్స్ సూప్స్ ఇంక్లూడ్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి న్యూట్రిషనిస్ట్లు డెఫినెట్లీ సో యా ఎటువంటి సూప్స్ తీసుకోవాలని ప్రతి రొటీన్గా కాకుండా ఇలా ఓన్లీ క్యారెట్ సూప్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సూప్స్ కూడా మనం తీసుకుంటాం మన కుకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉండాలి అనుకుంటాం సో చూద్దాం ఎలా చేస్తావు ఏంటి అని సో స్టార్ట్ చేద్దాం ఆ ప్రాసెస్ పెరుగు తీసుకొచ్చాము సో డిఫరెంట్ గా ఉంది యాక్చువల్ గా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని సో నేను ఇంకా ఇంకేమైనా యాడ్ చేస్తారేమో వెజిటబుల్స్ ఎలా అనుకున్నా బట్ యా ఒక్కొక్కసారి మనము ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఓన్లీ ఆ ఫ్లేవర్ ఏ కావాలి అనుకుంటాము సో ఇదైతే పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటా అండ్ చాలా మంచిది కూడా ఇలాంటి కాంబినేషన్ అండ్ దీంతో పాటు ఫ్లేవర్స్ ఏంటంటే పెరుగు మనం డిఫరెంట్ గా వేసుకుంటున్నాము తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ రెండు కూడా వచ్చేలాగా కొంచెం ఉల్లిపాయలు సో ఓవరాల్ గా మనము క్యారెట్ ని ఒకలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇది ఒక వెజిటబుల్ టేస్ట్ అని క్యారెట్ అలా కాకుండా చాలా డిఫరెంట్ గా వస్తుంది మన మనసు ఓకే సో ఇంకా ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే క్యారెట్ చాలా మంది పచ్చిగా కూడా తింటుంది ఏది బెస్ట్ అంటే రా క్యారెట్ తినడం బెస్ట్ లేకపోతే ఇలా ఉడికించుకోవాలి సో అన్ని అన్ని విధాలుగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం సాలడ్స్ తీసుకోవాలనుకుంటాం పచ్చిగా తీసుకోవాలి సూప్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మనం బాయిల్ చేసుకోగా మిక్సీ పట్టేసుకుందాం సో చక్కగా ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి తీసుకొచ్చాను కాబట్టి సో క్యారెట్ ఆల్రెడీ ఉడికించేసి తీసుకొచ్చాను మన ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో వేసేసుకుందాము వెల్లుల్లి అల్లం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేస్తాం ఇది మిక్సీ పట్టేద్దాం ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్ చాలా సో స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుందాము సో ప్యాన్ లో మనము ఇంకా సూప్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు సో ముందుగా ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాము కొద్దిగా సో గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ అంతా కూడా వేసేసుకుందాం జనరల్గా మనము ఎంత ఇలా అంటే వెజిటబుల్ ఉంటుందో దానికి త్రీ టైమ్స్ వాటర్ వేయాలి సూప్స్ కన్నమాట ఓకే సో అప్పుడు బాగా కరెక్ట్ డైల్యూషన్ అనమాట అంతకన్నా ఎక్కువ వేయకూడదు కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుందాము కొద్దిగా కుక్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనము నీళ్ళు పోసేసుకోవచ్చు పచ్చదనం లేకుండా ఒకసారి మళ్ళీ కుక్ చేసుకుందాం ఇందాక మనం జనరల్గా పెద్దవాళ్ళకి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము డైజెషన్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి సో సూప్ వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ వెయిట్ లాస్ అనేటప్పటికీ మనము యూనో ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను నీళ్లు కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి సో అందుకని ఇప్పుడు దాంట్లోనే మనము ఒక స్పూన్ పెరుగు వేసుకుంటే ఇంకా చలవ్ చేస్తుంది కూడా మొత్తం కలిపి ఒకసారి కుక్ అవుతే మనకి అప్పుడు సూప్ రెడీ అయినట్టు నిజంగానే అంత కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది కదా క్యారెట్ ఎస్ ఓకే గౌరీ మరి క్యారెట్ సూప్ రెడీ అయిందో లేదో చూద్దామా అసలు మనం ఏమి అంటే థిక్ గా రావాలి ఆ కన్సిస్టెన్సీ కోసం ఇంకా ఏమి వాడలేదు అనమాట బట్ యా ఫైన్ గా వచ్చింది 
మనము బాగా డైల్యూట్ చేసేసి ఆ వెజిటబుల్ కూడా ఏమి రాకుండా ఇంకా అప్పుడు థిక్నెస్ కోసం ఏదైనా పౌడర్స్ వేయడం అంత వేస్ట్ కదా కరెక్ట్ డైల్యూషన్ మనం చేసుకున్నామంటే డెఫినెట్లీ వెజిటబుల్స్ ఆ థిక్నెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో వన్ ఈస్ టు త్రీ రేషియో అన్నారు కదా యా సో మరి సర్వ్ చేసుకుంది యా బ్లెండ్ బాగా చేసావు లాస్య థ్యాంక్ యూ పెరుగు ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుంది మనకు ఇంత థిక్ గా ఉంది చూసారా అసలు బ్రోకలీ నట్స్ మనం చేసుకున్నా కూడా అలానే ఉంటుంది ఈవెన్ పంకిన్ తో సూప్ చేసుకున్నా మనకి అలానే ఉంటుంది పంకిన్ సూప్ లాగా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ మిరియాల పొడి వేసేస్తున్నాను పై నుంచి క్యారెట్ సూప్ రెడీ ఎంతో రుచికరమైన క్యారెట్ సూప్ రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూడండి క్యారెట్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి తురుము ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఆలివ్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత పెరుగు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యారెట్ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ లో ఉడికించిన క్యారెట్స్ వెల్లుల్లి తురుము అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ లో ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న క్యారెట్ పేస్ట్ తగినంత ఉప్పు నీళ్లు పెరుగు పోసి కలిపి బాగా మరిగించుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని పై నుంచి మిరియాల పొడి వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన క్యారెట్ సూప్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూస్తారు కదా మరి ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో మరి టేస్ట్ చేసేద్దాం అమేజింగ్ గా ఉంది అంటే చాలా కొన్ని కొన్ని సూప్స్ మూడు ఎలివేటర్స్ అంటూ ఉంటారు చాలా సూదింగ్ గా ఉంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ క్యారెట్ ఫ్లేవర్ అయితే బాగా ఎక్కువగా తెలుస్తుంది ఓన్లీ క్యారెటే యూస్ చేసాం కాబట్టి అండ్ మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చక్కగా మిక్సీలో పట్టేసాం కాబట్టి చక్కగా జల్లప్ అయిపోయాయి చాలా కన్సిస్టెన్సీ వైజ్ ఎస్పెషల్లీ ఎల్డర్లీ పీపుల్ అండ్ సర్జరీ వాళ్ళు ఇలా హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు అమ్మగా ఉండేలాగా డెఫినెట్లీ మనకి థిక్నెస్ పర్ఫెక్ట్ ఓన్లీ వెజిటబుల్ తో మనం చేసుకున్నాం కరెక్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ప్లెయిన్ క్యారెట్ జ్యూస్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ స్వీట్నెస్ అనేది మనకి దీంట్లో లేదు ఎందుకంటే అల్లం వెల్లుల్లి ఆ ఫ్లేవర్ అంతా బాగా తెలుసు ఉప్పు కూడా కొంచెం తక్కువగానే వేసాను ఎందుకంటే సూప్స్ లో మనం బాగా ఉప్పు వేసేస్తే ఉప్పు తప్పించి మనకి టేస్ట్ ఇంకేం తెలియదు సో అదే ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ అయింది మిగతా అల్లం వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ అంతా తెలియడానికి పెరుగు ఒక స్పూన్ వేసినందు వల్ల కూడా ఆ థిక్నెస్ అనేది బాగా వస్తుంది ఆ కమ్మదనం అంత తెలుస్తుంది అండ్ మిరియాల పొడి అయితే ఓవరాల్ గా అసలు డామినేట్ చేసి మొత్తం టేస్ట్ అంతా చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉంది సో రెండు రెసిపీస్ చాలా చాలా టేస్టీగా యమ్మీగా ఉన్నాయి మరి రెండింటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తారు షూర్ సో ఫస్ట్ రెసిపీ ఓట్స్ క్యాబేజ్ రోటీ మామూలుగా రోటీ తీసుకుంటా తీసుకుంటూ ఉంటాం దాంతో వెజిటబుల్ తీసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే మనం ఓట్స్ యాడ్ చేసి అంటే ఇట్లా క్యాబేజ్ కూడా యాడ్ చేసి ఇంకా ఫైబర్ పెంచుతామో వెయిట్ లాస్ కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ చాలా ఫిల్లింగ్ గా కూడా ఉంటుంది ఒక రోటీ ప్లస్ ఒక పెరుగుతో పాటు కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే పెద్ద రోటీ కాబట్టి సో పర్ఫెక్ట్ గా ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది అంట పెద్ద వాళ్ళకి సో క్యాలరీస్ మనకి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ కూడా అవుతుంది అని ఒకవేళ వెయిట్ లాస్ బిఫోర్ సర్జరీ అనే కాదు మనకి నార్మల్ గా కూడా అందరూ తీసుకోవచ్చు సెకండ్ రెసిపీ క్యారెట్ సూప్ క్యారెట్ సూప్ మనకి ఎందుకు అంటే వైటమిన్ ఏ రిచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లెయిన్ క్యారెట్స్ సాలడ్ లాగా తీసి చాలా మంది తిని చాలా మంది బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది అంట ఆ స్వీట్నెస్ చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు దీంట్లో ఏంటంటే ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేసుకుని మనకి చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది అఫ్ కోర్స్ క్యారెట్ మనకి బాగా తెలుస్తుంది కానీ ఓన్లీ క్యారెట్ అని మాత్రం తెలియట్లేదు కాబట్టి మిగతా ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా చాలా మంచిది యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ మనకి అల్లం వెల్లుల్లి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి మిరియాల పొడి మెటబాలిజం పెంచుతుంది కాబట్టి అందుకే ఓన్లీ అదే మనము చక్కగా వేసుకున్నాం అన్నమాట సో అలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి అండ్ బోల్డ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గౌరీ వెల్కమ్ ఇదంటే వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్ లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ తో అండ్ ఒక కొత్త డిఫరెంట్ థీమ్ తో మీ ముందుంటాం అంటే టేక్ కేర్ బాయ్